Hai guys, ketemu kita lagi di channel Tukang Musik. Hari ini tanggal 23 Januari 2020, sengaja saya buat video ini untuk mengenang sebuah peristiwa bersejarah di Makassar. Hari ini, 73 tahun lalu, seorang cewek yang masih berusia 22 tahun gugur ketika bertempur melawan tentara kolonial Belanda di Makassar. Siapa cewek itu? Simak terus. Guys, kalau saya sebut nama Salma Suhartini, mungkin tidak banyak yang kenal. Tapi kalau saya sebut nama Emi Sailan, pasti banyak yang tahu. Terlebih lagi kalau Anda besar dan menetap di Makassar. Pasalnya, nama ini diabadikan sebagai nama jalan. Bukan hanya satu, tapi dua. Yang pertama adalah Jalan Emi Sailan yang ada di daerah Mangkura, yang menghubungkan Jalan Jenderal Sudirman mulai di depan Imim sampai ke SPBU di Jalan Sultan Hasanuddin. Dan yang kedua adalah Jalan Monumen Emi Sailan di daerah Gunung Sari Baru. Selain nama jalan, nama Emi Sailan juga dijadikan nama lapangan di depan kantor PLN wilayah Sulsel Rabar di Jalan Letjen Hertasning. So guys, siapa sosok cewek Emi Sailan ini sebenarnya? Salma Suhartini atau Emi Sailan lahir di Malangke Barat, Luwu, Sulawesi Selatan pada 15 Oktober 1924. Ayahnya yang berdarah Madura kemudian pindah ke Makassar. Emi Sailan muda sebenarnya adalah seorang perawat yang semasa pendudukan Jepang hingga proklamasi kemerdekaan bekerja di rumah sakit Stella Maris. Dari rumah sakit yang terletak di Pantai Losari inilah perjuangannya dimulai. Dialah yang memimpin pemogokan ketika rumah sakit Stella Maris kembali dikuasai Belanda. Dia juga yang merencanakan pelarian seorang pejuang dari rumah sakit. Tidak lama setelah itu, Emi Sailan kemudian berhenti jadi perawat dan bergabung dengan adiknya Malwi Sailan dan Walter Robert Menginsidi yang membentuk Laskar Harimau Indonesia. Emi Sailan gugur dalam pertempuran melawan tentara Belanda di daerah Kasikasi yang sekarang menjadi kelurahan Kasikasi di kecamatan Rapucini pada 21 Januari 1947. Tanggal kejadian ini seperti yang tertulis pada prasasti yang melekat pada monumennya. Meskipun banyak juga yang menyebut peristiwa itu terjadi tanggal 23 Januari 1947. Mana yang benar? Walahu alam. Kisah heroik yang banyak diceritakan orang adalah ketika Emi Sailan beserta teman-teman seperjuangannya yang waktu itu, Long Mars dari Polong Bangkeng Takalar, terkepung tentara Belanda di daerah Kasikasi. Pertempuran hebat melawan kekuatan tank dan panzer Belanda itu berakibat gugurnya semua teman seperjuangan Emi Sailan. Dalam kondisi yang tinggal sendirian, Emi Sailan pantang menyerah. Dia lalu maju menyongsong musuh sambil melemparkan granat tangan ke arah satu regu tentara Belanda di depannya. Akibat ledakan granatnya sendiri, Emi Sailan ikut tewas bersama delapan tentara Nika Belanda yang mengempungnya. Awalnya oleh Belanda, Emi dan semua yang tewas dalam pertempuran itu dikuburkan dalam satu lubang di tempat kejadian itu. Tapi kemudian jenazahnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Panaikang. Di lokasi gugurnya Emi Sailan di daerah Kasikasi oleh pemerintah kemudian dibangun Monumen Mahaputra Emi Sailan yang diresmikan pada 10 November 1985 oleh Menko Polkam Surono waktu itu. Oke okay guys, sekarang mari kita lihat kondisi terkini Monumen Mahaputra Emi Sailan. Berawal dari tepi jalan Legend Hertasning, jalan masuk ke lokasi monumen ini berada di seberang kantor dinas pendidikan kota Makassar. Jalan masuk ini nyaris tidak terlihat karena tertutup oleh parkiran kendaraan dan kedai penjual makanan yang cukup banyak di jalan ini. Dan dari jauh kita bisa melihat papan nama monumen dan bendera merah putih yang sudah robek berkibar di atasnya. Tidak ada daun pintu yang membatasi area monumen dengan jalan tadi, hanya gerbang masuknya saja. Dari jauh, kita sudah bisa melihat sosok bangunan monumen. Amat disayangkan ketika kita melangkah masuk melewati gerbang, kita dihadang genangan air. Mungkin lebih cocok kalau saya sebut ini sebagai kubangan, karena area genangan yang luas dan airnya berlumpur seperti air comberan. Saya kira genangan ini adalah air buangan dari rumah-rumah yang ada di sekitar lokasi monumen, atau mungkin sisa air hujan yang tergenang, karena saya tidak melihat ada parit di area monumen ini. 
banyak sampah juga di sini. Lapangan monumen ini sepertinya dimanfaatkan warga sekitar sebagai tempat parkir mobil dan gerobak pedagang kaki lima. Luas area monumen ini saya kira ukurannya lebih dari setengah lapangan sepak bola. Dikelilingi pagar tembok yang memisahkannya dengan pemukiman warga. Di tengahnya berdiri Monumen Mahaputra Emisailan. Monumen yang terbungkus susunan keramik putih dan merah yang sebagian sudah pecah dan terlepas. Dua pilar beton persegi asimetris menjulang tinggi, mengapit satu pilar yang agak pendek di bagian tengah depan. Di pilar yang pendek ini, kita lihat lambang Garuda Pancasila yang rusak. Sayap kanannya patah, kaki kirinya hilang, perisai di dadanya pun terkelupas. Tidak terlihat lagi, Simbol Pancasila dan tulisan Bhinneka Tunggal Ika di situ. Di tengah ada prasasti yang bertuliskan, Di tempat inilah gugur Mahaputra Emi Sailan dalam suatu pertempuran dengan tentara nikah Belanda pada tanggal 21 Januari 1947. Teruskan perjuangan kami. Di atas tulisan ini ada gambar granat nanas yang merupakan simbol perjuangan Emisailan. Pada prasasti di bawahnya tertulis kalimat peresmian, di antaranya tertera tanggal 10 November 1985 sebagai tanggal peresmian dan tanda tangan Menko Polkam Surono. Hai guys, saat ini saya tengah berada di depan Monumen Mahaputra Emisailan yang gugur pada 21 Januari 1947 mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah kondisi terkini dari monumen ini. Silakan Anda saksikan sendiri. Guys, kalau dihitung-hitung, monumen ini sudah berdiri selama hampir 35 tahun. 35 tahun adalah waktu yang sangat lama dan sudah selayaknya kalau monumen ini perlu direnovasi atau diperbaiki. Selain bangunan monumennya sendiri, juga pelataran yang becek di musim hujan dan berdebu di musim kemarau. Sangat butuh perhatian. Menurut saya, alangkah bagusnya jika pemerintah kota Makassar atau pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mau menganggarkan biaya perbaikan monumen ini dalam APBD berikutnya. Sekedar saran, ada baiknya dibuat sebuah bangunan di area monumen ini yang bisa digunakan sebagai kantor, sekaligus tempat di mana kita bisa melihat diorama saat peristiwa Emisailan bertempur melawan tentara Belanda. Pegawai kantornya bisa saja ASN dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, atau Dinas Terkait yang ditugaskan mengelolanya. Karena setahu saya, pelataran monumen ini juga sering digunakan untuk pertunjukan musik, pesta rakyat, atau produk launching. Dari situ kan Dispenda bisa menarik sewa, juga bisa menjual karcis untuk melihat diorama. Hasilnya bisa digunakan sebagai biaya perawatan monumen itu sendiri. Mungkin begitu. Oke okay guys, begitulah video saya kali ini. Kalau kamu suka, silahkan klik like, share, dan subscribe. Kritik dan saran, silahkan tulis di bagian bawah video ini. Terima kasih sudah menonton. See you next video.